ਮੋਰਦੋ সত্য কথা বলতে কি যখন আপনাদের আমি দেখি যখন আপনাদের চেহারা আমি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন সত্যিকারের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি বক্তৃতা করা ভুলে গিয়েছি যাবার বেলায় আপনাদের আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি নাই আপনাদের দিয়েছিলাম আমার শুভেচ্ছা আপনাদের দিয়ে গিয়েছিলাম আমার আদর্শ আপনাদের দিয়ে গিয়েছিলাম এক নীতি যার উপর ভিত্তি করে পাষণ্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীর বুদ্ধে আপনারা মোকাবেলা করেছেন আমি যা বলেছিলাম 
আপনা তা করেছেন আমি বলেছিলাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমি বলেছিলাম আপনাদের কাছে কিছু নাই আমি জানি কিন্তু আমি জানি যে জাতির মনোবল বেড়ে যায় যে জাতি সংঘবদ্ধ হয় যে জাতি রক্ত দিতে শেখে সে জাতিকে কেউ দাবায় রাখতে পারে না তাই আমি বলেছিলাম যে তোমাদের হাতে যা কিছু আছে ঘরে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো আমি নাও থাকতে পারি তোমাদের হুকুম দেওয়ার জন্য তোমরা তা করেছ তোমাদের আমি যদি আজ ধন্যবাদ জানাই সেটা অন্যায় করতে হবে তোমাদের ধন্যবাদের চেয়ে অনেক বেশি পাও না যেটা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নাই আমার আছে প্রাণ ভরা ভালোবাসা আমি তোমাদের সেই প্রাণ ভরা ভালোবাসা দিলাম আর কিছু তোমার নাই তোমাদের এই বাহিনীর ইতিহাস আছে যে ইতিহাস অনেকেই জানে না সে ইতিহাস দিন লেখা হবে সেই দিন তোমরা জানতে পারবা গণবাহিনী মজিব বাহিনী যে সমস্ত বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে যে সমস্ত ভাইরা আমার শহীদ হয়েছে আত্মোৎসর্গ দিয়েছে সকলকে আমি আমার অন্তরে শুভেচ্ছা জানাই স্বাধীনতা পেয়েছি বটে কিন্তু অত্যন্ত এত রক্ত কোন জাতি কোনোদিন দেয় নাই মানুষ যে এত নিঃসংশ হতে পারে মানুষ যত নিচ হতে পারে মানুষ যত পশু হতে পারে তা যা পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী দেখিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে কেউ তা দেখায় না লক্ষ লক্ষ গ্রাম পোড়ায় দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মা বোনকে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ মা বোনকে অত্যাচার করে শেষ করেছে আমার মা বোনের উপর পাশাবিক অত্যাচার করেছে চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি কিন্তু তোমরা যে শৃঙ্খলা দেখিয়েছ তোমরা যে ব্যবহার দেখিয়েছ দুনিয়ার কাছে বাঙালি যদি বেঁচে থাকবে মাথা উঁচু করে থাকবে না হলে যেভাবে আমাদের এমন কোন আমার ছেলে নাই যারা এখানে সংগ্রহ করে সংগ্রাম করেছেন যারা গণবাহিনীতে সংগ্রাম করেছেন সৈন্য পুলিশ বা অন্য অন্য ইপিআর যারা ছাত্র যুব যুদ্ধ করেছেন তাদের ফ্যামিলির উপর অত্যাচার করা হয় নাই তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই তার মা বোনের অত্যাচার করা হয় নাই তবু দেব ধৈর্য আপনারা দেখিয়েছেন বা তোমরা দেখিয়েছ তা দুনিয়া দেখে একবার দেখে যাক যে বাংলা গাড়ি জাতি বিনা অস্ত্রে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মোকাবেলা করতে পারে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সংগ্রাম করতে পারে বাংলা স্বাধীনতা বাংলা মাকে মুক্ত করতে পারে সে জাতি দেখাতে পারে ধৈর্য জিনিস তাই এত বড় সংগ্রামের পরেও কোন রকমের হত্যাকাণ্ড হয় নাই কেউ যদি মনে করে থাকেন এটা আমার যুবকদের দুর্বলতা তারা ভুল করেছেন দুর্বলতা নয় এটা হলো মহাবনতা তাই তোমাদের কাছে আমার আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ রইল যে ডিসিপ্লিন তোমরা দেখিয়েছ আমি গর্বে মাথা উদ করে দুনিয়ার কাছে কথা বলতে পারি আমি যদি এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ভারতের জনসাধারণ ভারতের সামরিক বাহিনী কলকাতার জন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ আসামের জনসাধারণ ত্রিপুরা জনসাধারণ মেঘালয়ের জনসাধারণকে মোবারক বাস না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে তাদের আমি আপনাদের পক্ষের থেকে সাত কোটি দুঃখী বাঙালির পক্ষের থেকে ধন্যবাদ জানাই এক কোটি লক্ষ্যে তারা আমার খাবার দিয়েছে এক কোটি লক্ষ্যে তারা আমাকে স্থান দিয়েছে এক কোটি লক্ষ্যে তারা আমার বসবাস ব্যবস্থা করে দিয়েছে আমি যদি রাশিয়া সরকার রাশিয়া জনসাধারণকে ধন্যবাদ না জানাই অন্যায় করা হবে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন আমার আমার সৈন্যবাহিনী যারা আপনারা মজিব বাহিনী গণবাহিনী এগিয়ে আসছিলেন সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করেছিলেন ভারতের সৈন্যবাহিনী চেষ্টা করেছিল যাতে এই বাংলাদেশের বুকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটি রাখতে পারে কিন্তু রাশিয়ার ভেটোতে তা পারে নাই সেই জন্য রাশিয়াকে আমি মোবারক আমি দুনিয়ার ব্রিটিশ ফ্রান্স জার্মানি এমনকি কারণ সাংবাদিক এবং তাদের নেতাদের আমি ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমেরিকার সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারি না তারা জানে তাদের খবর আছে 
যে বাংলাদেশে কি করে মানুষকে মারা হচ্ছে তারা জানে যে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে সরকার করছে সেই মুহূর্তে আমেরিকান নিক্সন সরকার অস্ত্র দিয়েছে পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীকে আমার মা বোনকে হত্যা করার জন্য কিন্তু আমেরিকার জনসাধারণের কাছে আমার শুভেচ্ছার বাণী আমি পৌঁছে দিতে চাই আমেরিকার সংবাদীদের কাছে আমি শুভেচ্ছা বাণী পৌঁছে দিতে চাই কেনেডির কাছে আমার শুভেচ্ছা বাণী পৌঁছে দিতে চাই সিনেরের কাছে আমি ঘোষবাণী শুনে চাই বাংলার জনসাধারণ কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয় বাংলার সাধারণ জালেমের বিরুদ্ধে যেখানেই পয়দা হোক না কেন ভাইয়েরা আমার আপনারা যদি মনে করে থাকেন স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন আপনাদের কাজ খতম হয়ে গেছে সেটা ভুল করা হবে স্বাধীনতা রক্ষা স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমন কষ্টকর স্বযন্ত্র চলছে কিন্তু তারা জানে না বাংলাদেশের মানুষকে তারা জানে না আমার গণবাহিনীর লোকদের তারা জানে না আমার মজিব বাহিনীর লোকদের তারা জানে না আমার এই বাংলার জনসাধারণকে কি করবে আমার স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করবে স্বযন্ত্র করবে বলে যাও সাত কোটি মানুষ গুলে গুলে জান দেবে বাংলা স্বাধীনতাকে অনিবার পারবে আমি আমার সহকর্মীরা যারা আমার অনুপস্থিতির নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের আমি মোবার একবার জানাই তারা যে শৃঙ্খলা প্রমাণ দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না আওয়ামী লীগের কর্মীদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে বাংলার জনসাধারণকে আমি বলে দিতে চাই এবং তাদেরও আমি বলে দিতে চাই যে এমন কোন বাংলার ঘর নাই যে ঘরে মজিব রহমানকে ভালোবাসে না তারা আমাদের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেবেন যে তার কাছে অস্ত্র আছে সে অস্ত্র আমরা কেমন করে আনতে হয় সে জানি টাকা নাই পয়সা নাই চাল নাই ডাল নাই রাস্তা নাই রেলওয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে সব শেষ করে ফেরাউনের দল সব শেষ করে দিয়ে গেছে কিন্তু আছে আমার মানুষের একতা আছে তাদের ইমান আছে তাদের শক্তি এই মনুষ্য শক্তি নিয়ে এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই তাদের কাছে আমি চাই যে যেভাবে যদি আরো দু মাস লাগতো কি তিন মাস লাগতো স্বাধীন হতে তো তোমরা যুদ্ধ করতে না যদি এক বছর লাগতো যুদ্ধ করতে না না খেয়ে কষ্ট করতে না তোমরা শত্রু মোকাবেলা করতে না গুলি খেয়ে মরতে না এই এক বছর তোমাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ করে আমার দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ তোমাদের করতে হবে করবা রাস্তা তোমাদের নিজেদের করতে হবে ব্রিজ তোমাদের নিজেদের করতে হবে ফসল উৎপাদন তোমাদের করতে হবে গ্রামে গ্রামে তোমাদের কাজ করতে হবে শান্তি শৃঙ্খলা তোমাদের এরিয়াতে তোমাদের রাখতে হবে করবা আমি জানি তোমরা করবা যখন আমি ছিলাম না তখন যখন আমার কথা মতো তোমরা করেছো নিশ্চয়ই করবা এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বাঁচতে পারতাম না আর তোমরা যদি আমার সংগ্রাম না করতা তাহলে বোধ আমি গণবাহিনী মজিব বাহিনী আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা আর সমস্ত দল যারা আমাকে সমর্থন করেছেন সেই সমস্ত দলের কর্মীরা যদি সমর্থন না করতেন বোধ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে আমি আসতে পারতাম আর একটা কথা বলতে চাই বুট্টু সাহ বড় নারাজ হয়ে গেছে তিনি যে আমার রিকগনিশন দেয় তার সঙ্গেই তিনি কাট করে দেন আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত হারাদনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ মনের দুঃখে বনে গেল রইল না কোথায় শ্রীমানের সেই অবস্থাই হবে সুখে থাকো সুখে থাকো আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি সুখে থাকো বুট্টু সাহেব তোমার লোকের বিরুদ্ধে আমার কিছুই নাই তোমার জালেমদের বিরুদ্ধে আমার যথেষ্ট বলা রয়েছে তেইশ বছরে আমার মা বুড়ে রক্ত শোষণ করে নিয়েছে তেইশ বছর পরে আমার মানুষের বুকে রক্ত নিয়ে সিনেমিনি খেলেছ তেইশ বছর পরে আমার মা বোনকে গুলি করে হত্যা করেছ তেইশ বছরের পরে তুমি আমার মা বোনের উপর পাশাবি অত্যাচার তোমার সৈন্যরা করেছ 
তবু আমি চাই যে তোমরা সুখে থাকো আমাদের সুখে থাকতে দাও তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আমাদের হতে পারেন না তুমি রিয়ালিটি মানে নাও তুমি রিয়ালিটি মানে নাও এদিক চিন্তা ভাবনা না করে নিজের মানুষকে বাঁচাও কারণ তোমার অর্থনৈতিক অবস্থা আমি জানি বারোটা তোমার বেজে গেছে সাত কোটি লোকের বাজার আর তোমার নাই সাত কোটি লোকের কলোনি তোমার আর নাই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার অবস্থাও তোমার নাই সৈন্য বাহিনীতে শতকরা সত্তর টাকা খরচ করো निश्चय तुम्हारे खूब कष्ट हमें जान तुम्हारा कि कष्ट बुझते निजे भुगतभोगी पहाड़े मध्य थे ना खे कष्ट मास तीन मास पर मध्य एक दिन तुम्हारा मास मांग खेते पर এমনকি তোমরা কোনোদিন পেট ভরে ভালো করে ভাত খেতে পারো নাই তোমাদের গায়ে একটু কাপড় পর্যন্ত ছিল না তাই নিয়ে তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করেছো জায়গায় জায়গায় সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে নিয়েছ তোমাদের আমি কি দিয়ে কি তোমাদের আমি আমার ভালোবাসা জানাবো বুঝো তোমরা জানো তোমাদের আমি ভালোবাসি আর তুমি আমিও জানি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল যেদিন তোমরা যদি সন্দেহ করো যে আমার ভালোবাসার মধ্যে কোন কৃপণতা আছে সেদিন আমি বলে দিও আমি তিন তোমাকে বিদায় নিয়ে যাব আমি সব ত্যাগ করতে পারি তোমাদের ভালোবাসা আমি ত্যাগ করতে পারি না